caro Giulio, ci troviamo di fronte a un DAC speciale, una richiesta dei nostri fallava. Anzi, con la manella messa a dire è pronta a cosa. Eh, sì, dunque, allora, una richiesta alla quale noi prontamente, però non va abituate, eh? no, nel senso che poi ho visto che cominciano a uscire fuori delle richieste, prova questo, prova quello, prova questo, prova quello, e insomma, diciamo che la cosa va un po' gestita. Sì, sì, esatto. Siamo bravi, ma insomma, siamo non siamo, bravi, ma non siamo, siamo esatto. mani onnipotenti, insomma, non è che riusciamo a mettere le mani su un po' Però questa volta ci siamo riusciti. Prontamente. SMSL di O300 con il nuovo DAC Sabre eh, 9039, quindi l'ultimissima incarnazione fatta apposta perché la Saki Casei era fatto il 4499. Eh, quello che però vorremmo dire in questo video, e lo diremo, è che non tutto conta secondo il cinema. Ah, ma io di questo sono non convinto, sono straconvinto. Che poi quando io sento dire ah, suona come un sabre, suona come una sacchi che sei, ma insomma, insomma, non è poi così tanto vero perché l'ho scritto in una delle risposte, l'ho scritto tante volte sulle riviste. Il DAC non è composto soltanto dal convertitore, è composto da una sezione di uscita che conta tantissimo, da una sezione di alimentazione che conta tantissimo, dalle sezioni di ingresso, USB, spliff, quello che sia. I filtri digitali, ce n'è, come dire, tanti di particolari di dettagli che pesano tanto quanto pesa il chip e anzi, a mio personale avviso, anche di più. Ma lo vedremo fra poco. Prima subscribe e campanella. Prima subscribe e campanella. Qua, di qua, di qua la facciamo. Di qua, di, di qua, qua, io non, non ci riesco mai a capirlo bene, ma insomma, da qualche parte lo mettiamo. Andiamo alla descrizione di questo interessante DAC. Caro Giulio, sai che ho da dirti? Che ho da dirti? Che è la seconda volta che lo facciamo. <ride> sì, perché siccome qualcuno ci aveva detto che i microfoni satu saturavano esatto. no? in uno dei video precedenti, stavolta ce li siamo scordati spenti direttamente. Quindi non così, ci dite niente. Perché... Così non hanno saturato in quella versione lì. Va bene, okay, va allora, bene. Allora, ricominciamo. 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 Allora, e... SMSL di O300 che a me è piaciuto da morire. E... E dicevo, dicevi, già, già no. quanti ingressi ha? Mi quanti, chiedevi. Ti chiede te lo richiedo, quanti, ma quanti ingressi ha? Allora, c'ha ottico, coassiale, USB, AS, EBU, che è un bel, un bel modo Accidente. di collegare, e poi c'ha l'I2S. Allora, l'I2S che cos'è? È un segnale digitale che ha separati il clock e i dati e che utilizza l'interfaccia, quindi il connettore HDMI, per essere collegato, quindi cavi HDMI standard. Ma, ma stante il fatto che l'I4S o I2S, a seconda di come lo vogliamo chiamare, non è normato, cioè non esiste uno standard di riferimento come potrebbe essere ad esempio per l'USB, eh, in ambito audio ognuno ne ha fatto l'uso che voleva, quindi alla fine ci si è ritrovati con differenti tipi di piedinature finché alla fine hanno preso un po' il diciamo si sono stabilizzati su due versioni e con questo DAC è possibile averle con un tocco di click sostanzialmente sia l'una che l'altra il che dà una notevolissima e flessibilità flessibilità e di utilizzo ovviamente l'I2S ha senso brevemente lo dico perché mentre tutti gli altri segnali hanno il segnale digitale e il segnale di orologio nel, su, che passano sullo stesso filo passatemi il termine queste hanno due cavi separati e quindi un minor pericolo di interferenze e di jitter esattamente allora cosa ti è piaciuto tanto di questo DO300 a te caro Giulio? dunque allora a me di questo DO300 hanno divertito eh, e parlo proprio di divertimento il fatto che eh, nella amplissima dotazione lato menu sì. c'è la possibilità di utilizzare una sorta di DSP interno sì. Digital Signal Processor sì. che permette di adattare il suono in modo tale da fargli come dire, prendere dei caratteri differenti. Una piega diversa. Una piega differente. Eh, quello, diciamo, esemplificativo è il settaggio che loro chiamano tube, evidentemente, per riferirsi al suono valvolare, e quindi c'è un tube 1, tube 2, tube 3, quindi si possono scegliere fra uno di questi eh, settaggi, e effettivamente il suono prende un po' quel sapore 
da suono ma valvolare. noi lo abbiamo usato? no non abbiamo e utilizzato perché? No. allora lo abbiamo utilizzato prima che mettessimo questo amplificatore che vedete qua sotto eh? che è tutto valvolare quindi volevamo evitare di fare valvolare vero più valvolare simulato Finto, diciamo. quindi il, il, gli ascolti del piccolo DAC qui li abbiamo fatti in modalità normal, normal. Però, però, però vi segnaliamo che nelle prossime, nei prossimi presto. video faremo la recensione, la prova di questo meraviglioso Copland CTA407 che credo saremo i primi a recensire, credo saremo i primi eh, a sì, recensire. Proprio fresco fresco, fresco no, caldo caldo. Caldo eh. caldo, caldo perché caldo. Cuoce, sì. <ride> e però con una particolarità, usciremo su, con due video diversi perché ci proviamo sia le, le valvole a corredo 6550 che, caro Giulio, delle KT 150, 150 anche perché loro hanno l'amplificatore eh, ha un sistema di bias automatico e quindi lo vogliamo mettere alla prova ma torniamo al nostro SMSL dotazione di filtri di uscita eh, anch'essa piuttosto ampia eh, ce ne sono 5-6 eh, sì. insomma noi abbiamo fatto le varie prove abbiamo riscontrato che anche in questo caso le differenze ci sono e qual è il migliore di questi filtri di uscita? Non, non ci sentiamo di dirlo perché dipende da tantissimi fattori la traccia che state ascoltando, il sistema che state utilizzando per ascoltare l'ambiente d'ascolto, i vostri gusti personali insomma ce ne sono tante di variabili il mio suggerimento è di provare non impazzirci, sì, trovare un settaggio che vi piace e poi andate con quello sapendo come retro pensiero che sì, magari dovreste ogni volta per ogni traccia fare l'aggiustamento, ma insomma a me personalmente è una cosa che annoia, annoia troppo. Ti sei scordato di dire qualcosa prima e adesso lo devi dire, giusto? No, sì, prima mi sono scordato di dire la, manuale, la, la compatibilità su questo aureo libello, la compatibilità MQA, MQA. Sì, la compatibilità MQA che personalmente... Fondamentale importante. Ecco, se non ci fosse, se non ci fosse, uh, sì, via. non ci si dormirebbe la notte e ovviamente la compatibilità con il DSD, certo. E altre cose, ha ah, la presenza a bordo di un chipset XMOS per la ricezione delle USB di ultimissima generazione. Il Bluetooth che è più bello non si può neanche con lo sbianchiante supporto LDAC sto leggendo 24 esatto. bit 96 kHz esatto. aptx slash hd sbc AAC dai, lo e... voglio, Giulio lo voglio sventrare va bene e lo non, non riesco più a tenerlo quindi andiamo allo smontaggio allora cari amici la prima cosa che mi piace tanto da morire è il contenitore in alluminio questo non è alluminio fatto con quattro pezzi separati avvitati ma è tornito dal pieno ok stessa identica cosa e Giulio ci è rimasto molto colpito non so dove stanno gli occhiali eccoli è il pannello frontale anch'esso di grande spessore tornito dal pieno e eh, ricordate la volta scorsa il, il topping che aveva il problema dei flat cable eh, che erano troppo corti qui addirittura c'è la possibilità di smontare insieme sia il circuito che il pannello frontale e quindi non avere il problema dei flat veniamo al circuito il circuito è ragazzi per meno di 500 euro sinceramente spettacolare prima di tutto un'alimentazione switching da 12 volt esclusivamente per i circuiti audio con un sistema di stabilizzazione fatto con quattro condensatori da 1000 microfarad 16 volt 1 2 3 4 circuito di stabilizzazione con le tensioni di uscita che vengono specificate sul circuito più 12 volt e meno 12 volt poi c'è il ramo da 3 3 poi c'è il ramo da 5 e mezzo c'è il ramo da 5 volt quindi a tutte alimentazioni separate con filtri separati per ogni eh, tensione di alimentazione necessaria che per un DAC, ripeto, da meno di 500 euro mi sembra un assoluto miracolo. Guardate poi questi due schermi, questi sono gli schermi che servono per eh, schermare, scusate la ripetizione, dalle eh, um, onde elettromagnetiche i circuiti di clock. Il clock è contenuto all'interno di questi due, eh, possiamo dire, cappucci? Sì. Esatto. e sono due clock separati per le due famiglie di clock 
esattamente esatto. quindi un'ulteriore sofisticazione sì. non è un clock singolo moltiplicato o demoltiplicato ma sono due clock completamente separati eh, l'Xmos eh, XU316 per l'USB è questo quello lì sì. è questo scusate ma la, l'occhiale ogni tanto mi tradisce eh, poi eh, il famosissimo 9039 della ESS che è questo notare la spaventosa qualità dei, dei dei condensatori questo è i circuiti ulteriori circuiti di stabilizzazione da più o meno 12 volte che servono solamente per la prima parte di uscita audio dopo eh, il DAC poi questi invece vengono alimentati da, da quest'altro ramo per cui è una sofisticazione sembra di vedere un DAC di quelli che costano non dico 10 volte di più ma non ci oh, quelli che sto inquadrando sono sì. una sparata di operazionali esatto, eccoli qua e questi asservono XLR e RCA in modo completamente separato eh, il Qualcomm l'abbiamo detto, l'abbiamo sì. fatto vedere e... il, il Qualcomm è il modulo bluetooth USB esatto, che è il, il modello QCC5125 sto leggendo quello, esatto, quello che fa è il DAC2496 PTX, SBCA, ci fa tutto quello che ci si può aspettare per cui signori, io personalmente non ho mai visto un DAC da meno di 500 euro costruito in questo modo. Vedremo poi in sala d'ascolto se tutta questa opulenza eh, si eh, tramuterà poi in prestazioni audio. Tu che ne pensi Giulio? Io penso che de- veramente dal punto di vista della diciamo, realizzazione l'ho trovato sbalorditivo. Cioè un, eh, non capisco come facciano a venderlo al prezzo a cui lo vendono. Esatto. Ecco, detta proprio... In maniera molto semplice interessantissimo a questo punto la mia curiosità rispetto a come suona è Cresce. cresciuta smisuratamente quindi rimonta tutto e andiamo a sentirlo a tra poco ciao allora questa volta sarai tu ad introdurre l'argomento perché sono sempre io che ta ta e sono tranchant e tu invece sei più argomentativo. Proviamo a fare il contrario. Proviamo a fare il contrario. Allora, questo è un SMSL. Esatto. Tanto quanto era SMSL quell'altro che provammo a suo tempo, di cui non mi ricordo assolutamente. DO100 e questo è il DO300. E quindi se il, la naming ha un senso, 300 sarà meglio di 100. Eh? Ma sei intelligente. Allora, questo qui, secondo me, suona un bel po' meglio di quel 100 che a me già era piaciuto parecchio. Sì. Posso anche dire che nel confronto con quel topping che abbiamo provato... Il, l'E70 Velvet. Va bene, come diavolo si chiama, non me lo ricordo. Sì. Questo, secondo me lo batte e sono stato diciamo molto diplomatico eh, direi che lo, più che, che volerlo dire lo devi dire perché questo secondo me è proprio un altro pianeta e non entriamo nella diatriba se il meglio la Sakika 6 no, o è meglio l'SS basta basta, no, so, non, non, basta. Non, questo dal non punto è una di cosa vista che mi interessa io quello che posso dire è che dopo aver fatto la disamina tecnica e aver visto come è fatto dentro il livello costruttivo secondo me è superiore e questa cosa ha un riscontro anche all'ascolto me esatto. la caverei in questa e tra di... l'altro possiamo anche dire perché la, lo avevi giustamente sottolineato tu nella prova del velvet questo è un prodotto fatto con un altro passo dal punto di vista dell'ingegnerizzazione e prevede tra l'altro un'eventuale assistenza, cosa che probabilmente non succederà ma che va prevista prima e in questo caso devo dire che la costruzione è veramente veramente eccezionale per un DAC che street price costa poco più di 450 euro perché su, su Amazon in questi giorni sta a 467 euro. Oh, mi viene da pensare che eh, non ti dico dieci anni fa, ma anche cinque, quattro anni fa, una qualità di questo genere la pagavi molto più cara eh, certo. 
ma veramente molto più cara. Sì. E, e, insomma, questi sono prodotti obiettivamente molto molto interessanti. Certo, poi non hanno distribuzione, non hanno tutta una serie, non c'è una certa filiera, bara 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 bara, è tutto vero, Va quindi bene. magari un prodotto da 1000-1500 euro io starei un po' più attento a comprarlo, ma questo come DAC d'ingresso è un DAC eh, eh, caspita. Oh, dal punto di vista eh, diciamo squisitamente sonico, cioè sì. dal punto di vista proprio dell'ascolto, eh, allora io sono rimasto un po' freddino eh, diciamo negli ascolti quelli elaborati, quindi eh, con il DSP, sì è vero, sembra un amplificatore a valvole, sì, sembra un suono di un carino, amplificatore sì. a valvole, è un po' caricaturale, però tendenzialmente se mi posso permettere un suggerimento per chi deciderà di acquistare questo prodotto, io lo terrei nella configurazione flat, basica, sì, flat, flat, senza fargli fare cose eh, diciamo, particolari. strane, cose particolari. E, dal punto di vista della, del suono, sì. rispetto ad esempio a quello che avevo sentito con il topping, questo è un suono più organico, come dire, c'è più materia, c'è più materia sonora, sonica, ampiamente articolata. Il suono di quel, dei due topping che abbiamo provato sì. mi è sembrato sempre molto esile, molto scheletrico. Qui c'è, come dicono gli anglosassoni, flesh and blood, c'è tanto corpo, c'è tanta sì. anima, sì. c'è tanta articolazione, c'è tanto spessore timbrico. E quindi a me una cosa di questo genere scende dritta al cuore e me lo fa sicuramente piacere. Dopodiché eh, quello che trovo veramente sconcertante è che il prezzo di, 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 di uscita di questo, di questo apparecchio sia effettivamente così basso. Tutti in alluminio, addirittura la manopola, la manopola in, in alluminio, alluminio tornito dal piede. Sì, sì, sì. Eh. Ora, a me eh, il fattore di forma di questi apparecchi mi infastidisce, cioè gli apparecchi così piccoli eh, a me danno fastidio perché ho sempre la sensazione che inciampi, te li porti via, sì, batti sul cavo e te li trascini. Un po' più grande del... I nostri cavi di segnale son, o, o il cavo d'alimentazione che abbiamo usato prima è eh, talmente sì. rigido Beh, che... Però pure, face... noi, però pure <ride> noi c'è un tubo dell'acqua. Era un tubo dell'acqua, eh. era un vecchissimo Megaride Audio. Eh. Sì, è più o meno aveva la consistenza... Ah, napoletano Megaride. Sì, sì, aveva sì. la consistenza di un pezzo di ferro. Eh. E, però ecco, a me questi oggetti così piccoli, 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 non è che piacciono particolarmente, però insomma sono piccole fissazioni mie e questo secondo me è un prodotto consigliabilissimo che suona veramente molto molto bene. Sì. Flessibile perché veramente ci puoi far fare, gli puoi far fare di tutto e tra l'altro le uscite bilanciate vanno molto bene. Molto bene, vanno vanno molto molto bene, bene. quelle sbilanciate, va, va, va tutto particolarmente bene, però, e attenzione, allora, rispetto al Velvet, visto che i prezzi sono uguali, io e Giulio compreremmo questo. Sì. Esatto. Però non è che, come al solito, c'è quello che vince, quello che perde. Sì, io, tra l'altro, non mi ricordo, ma il Velvet, l'alimentazione, ce l'aveva fatta come? Interna, simile a questa. Simile, simile a, questa. a questa, anche se questa l'abbiamo visto nello sventramento, c'ha un'alimentazione estremamente più sofisticata rispetto a quanto non ha il Velvet. Non lo so, ho come la sensazione che, ma magari è una mia fantasia, quei topping che alle misure sono inappuntabili, forse nessuno si è preso la briga di ascoltarli attentamente, tanto quanto mi immagino che si siano invece dedicati all'ascolto questi qui di SMS. Caro Giulio, tu sfondi una porta aperta, spesso i... i 
nella produzione orientale fanno dei circuiti che sicuramente funzionano, quindi hanno già i valori, hanno già gli operazionali, i semiconduttori e li mandano in produzione così come sono, perché non è che non funziona, dal punto no, di vista delle, esatto, delle misure funziona bene e quindi loro sono certi perché il l'obiettivo qual è? è quello che non si rompa quindi il circuito deve essere il più stabile possibile certo. ho avuto anche io la sensazione che questo SMSL sia invece anche un po' eh, ascoltato e un fine tuning sia stato fatto anche a orecchio perché altrimenti anche certe scelte circuitali non, non sarebbero state fatte in quel modo con tutti quei rami di alimentazione che indubbiamente in una, in una produzione orientale che punta soprattutto all'affidabilità è del tutto inutile mettere due alimentatori a 12 volte sì. piuttosto di uno ne metti uno più grosso e hai ampiamente risolto il problema facendo così invece isoli i circuiti e quindi riduci fortemente il rumore allora me lo regali per Natale tanto c'è ancora tanto tempo <ride> <ride> Voglia. Va bene. Eh. poi se qualcuno mi togliesse la curiosità di sapere che diavolo significa SMSL e perché questi hanno deciso di chiamare l'azienda in questa maniera sarebbe una cosa sì, che... se, se qualcuno nei commenti lo sa ce lo dica ce perché lo a noi non ci viene in mente SMSL, niente SMSL a me mi si, oh, mi si impasta <ride> sì. va bene e bella, bella prova ci siamo divertiti è stato interessante e a questo punto credo di essere sufficientemente abile da, da indicare nel punto giusto dove comparirà sì, la scritta subscribe sì, giusto e... perché qui, ci, qui sopra ci metteremo il logo forse no perché noi montiamo pure i video quindi certo. qua il logo potrei, lì potrei, subscribe. Potrei darsi, potrei va darsi. bene allora seguiteci aiutateci vi, vi salutiamo ciao a presto ciao